ከማስተዋቂያው ተመልሰናል አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ ያው ቀደብዬ እንደገለጽኩት ያስተዳደር ወሰና የማንነት ጉዳይ ችግ በአገራችን ምን ይመስላል የሚለው ነው ምንነጋገረው እንደው በእናንተ ይታ ዛሬን ፕሮግራም ለናቀርብ ነው ስናቀርብ አስፈላጊነቱ ምንድነው ይታወቃል በርግጥ ግን ደው እንደተለመደው በዚህ ጉዳይ ለመውይት ለምን አስፈልገ የሚል ለከመው ሁሉ ግዜ እንደምንለው ሁሉ ማለት አንድ ነረሰ ጉዳይ ስንመርጥ ለምን ነረሰ ጉዳይ እንዳረገ ነው መጀመሪያ መግለጫ ማቅረብ ነው ይሄን ነረሰ ጉዳይ እንዳን ድረሰ ጉዳይ ያመጣ ነው አሁን የተፈጠረ አዲስ ነገር ስለሆነ አይደለም አዎ ነገር ግን የማንነትና የውስን ጉዳዮች ከፍተኛ የሰላም ችግር ምን ይሆን በመምጣታቸው ምክንያት ይሄን በሚመለከት መንግስት መግለጫው ጥቶ ነበር ይሄን ጉዳይ በምን መልኩ መፍታት እንዳለበት ከዛም ተከትሎ የአስተዳደር ውስንና የማንነት ጉዳዮች እንዲፈታ የሚችል ኮሚሽን ለማቋቋም አዋጅ አውጥቷል አዋጁ ሲወጣ ሁለት አይነት ባይባልም ያብላጫ ድምጽ ያለው ተቃውሞ ይቀርበበት አዋጅ ነው ነበር ወደ 33 ተቃውሞና አራት ድምጽ ተሐቀቡ ያለበት ነገር ግን ባብላጫ ድምጽ የጠበቀ አዋጅ ወጥቷል ይሄን ኮሚሽን ለማቋቋም ከዛ ባሻገር የዚህ አዋጅ መውጣ ተከትሎ ደሞ አዋጁ ገመንግስታዊ ነው ያደለም የሚሉ ዝግቦች በመኖራቸውና ጥያቄው በተለይም ደሞ አሁን ያለው የማንነት ጥያቄና የወሰን ጉዳይ ትልቅ ሀገራዊ ችግር በመሆኑ ይሄን ጉዳይ በትክክለም ምንም እንኳን የተለያዩ ሚዲያዎችና የተለያዩ ባለሙያዎች በተለያየ የማስተላለፊያ መንገዶች በፌስቡክም በዚህ ባክቲቪስቶች ዘንድም ብትለው በተለያዩ ሚዲያዎች እየቀረበ ያለ ጉዳይ ቢሆንም ከሕጉ ጋር በተለይ ህገ መንግስቱ ጋር በሚመለከት የማንነት ጉዳዮችን ማን ነው የሚወስነው የደንበርና ማን ነው የወሰን ጉዳዮችን በሚመለከት ማን ይወስናል ለየትኛው የመንግስት አካል ለፌደራል ነው ለክልል ነው ምንድነው ነገሮችን የበለጠ ግንዛቤ ለማስጨበጥ ይረዳ ዘንድ በዚህ ፕሮግራም በናቀርበው ሁነኛና ወቅታዊ ነው በሚል ዛሬ ይሄን ረሰ ጉዳይ ምርጠው ማለት ነው አ ያው እንግዲህ ከዚህ ተለያየ ሆነም በአጠቃላይ ያለው ሀገራዊ ሁኔታ እንደው በራሱ ይሄ አዋጁ አዲስ አዋጅ መግቢያው ላይ ፕራይምብሉ ላይ እነዚህ በርካታ ነገሮች ተቀመጠ የማንነት ጉዳይ የወሰን ጉዳይ እና የመሳሰሉ ጉዳዮች በአገራችን حزب ከህزب በየር ከበየር ሁሉንም በቃ ሰዓት ላይ የሚያጋጭና የሚያወዛግብ ጉዳይ የሆነ በመምጣቱ ይሄ ደግሞ ከመሰረቱ ልባት ማግኘት ሲገቡ ያላገኘ በመሆኑ ነው ስለዚህ ይሄ ነገር ለማስተካከል ነው ይሄ ኮሚሽን የተቋቋመ ተጠቅነቱም ስለዚህ ይሄን በሚመለከት እንደ በዚህ ጉዳይ ላይ አሁን ይሄን የኮሚሽኑ የተቋቋመ በተናድሶ ነው ብቻ ሳይሆን ከሕገ መንግስቱ ተነስተን ይሄ ጉዳይ በመናግባብ ነበር መፈታት ያለበት መልስ ነበር መፈታት ያለበት ምንም ነገሮች መታይ ስለለባቸው አሁን መደበላለቅ ነገር አለ በቀጣይ የኮሚሽኑ ቆዋቋም በተናዋጅ ይያዩ አብዛኞች ሰዎች ይሄ ከሕገ መንግስቱ ጋር የታረሰ ነው ያታረሰም በሚል ጉዳይ ላይ ብቻ ነው ማብራራ እየተሰጠ ያለው ነገር ግን ሲጀምር ጉዳው የማን ነው ለማን መሰጠት ነበርበት ማንስ መፍታት ነበርበት ምንም ነገር የበለጠ በዝርዝርብና አብራራ ስለዚህ አስተዳደሩ ሰና የማንነት ጉዳይ የሞሰን sultan የማን ነው የፌደራል ነው የክልል ነው የሚሉት ነገሮች በእናያቸው የፌደራል ነው የክልል ነው ከሆነስ በምን አግባብ የፌደራል ተቋም ከሆነስ ለማን ነው sultan መሰጠት የነበረበት ወይም ለማን ተሰጠ የሚለው ብንጀምር ስንጀምር የክልል ነው የፌደራል ነው የማንነት ነው የሞሰን ጉዳይ በጣም ጥሩ እንግዲህ ይሄንን ጥያቄ ለመመለስ ህገ መንግስቱን በደንብ ማየት ያስፈልጋል እንግዲህ ህገ መንግስቱን በመናይበት ጊዜ እንደተባለውም አሁን አንድ አንድ ተቃውሞ የሚያቀርቡ ሰዎች የመጀመሪያው የሚያነሱት ምንድነው ይሄ ጉዳይ የማንነት ጉዳይ የወሰን ጉዳይ እና የራስን በራስ ማስተዳደር ጉዳይ የክልሎች sultan ነው እንጂ የፌደራል መንግስቱ አይደለም ሚል መከራከሪያ ይነሳል እዚህ ላይ እንግዲህ ገመንግስቱን አንቀጽ 39ን አንቀጽ 62 ንስ ቁጥር 3 እና 6 ን በመናይበት ጊዜ በግልጽ አስቀምጣለኝ ይሄንን ጉዳይ በተለይ የማንነት ጉዳዮችን የራስን በራስ ማስተዳደር ማንነት የታወቀልኝና በክልሎች መካከለ የሚነሱ የወሰን አለመግባባቶችን አይቶ የመፍታት sultan እየተሰጠው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ደግሞ በአንቀጽ 51 እና 52 የፌዴራል መንግስቱ አካል ነው ስለዚህ ይሄ ምንም የሚያጭቃጭ ጉዳይ አይመስለኝም እነዚህ ጉዳዮች ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ማለት የፌዴሬሽን ምክር ቤት በህገ መንግስቱ የተሰጡ ናቸው ህገ መንግስቱ ደግሞ ምን ይላል በግልጽ ለፌደራል መንግስቱ ተለይቶ በተሰጡ ጉዳዮች ላይ ክልል መንግስታት sultan የላችሁም ብሎ አስቀምጣለ የክልል መንግስታት በህገ መንግስቱ ለፌደራል መንግስቱ ባልተሰጡ ጉዳዮች ላይ ነው sultan ሰጠው sultan የሰጠው እና ይሄኛው ያኔ ያክል ብዙ የሚያከራክራ አይመስለኝም ህገ መንግስቱ በዚህ ላይ በጣም ግልጽ ይመስለኛል ማለት እዚህ ጋር ጥያቄዎቹ ምንድን ናቸው የሚል ነው በአናናት አሁን ላይ ማስመረ ፈልገው ጥያቄዎቹ ምንድን ናቸው አንደኛው ማንነት የታወቀል ሊለው እንሻል ሁለተኛው ደግሞ የማንነት ያልታወቀለ ሰው ማንነቱን እንዲጠይቅ ነው ሁለተኛው ግን ያክራል ወሰንን የሚመለከት ይሁን ይችላል በዚህኛው ወሰን ውስጥ መግባት አለ የለብኝም በዚህኛው ሆነ አለብኝ መምራት ስለቻል የሚል ነገር ነው ሁለቱም የተለያዩ ነገሮችን ያዙ ናቸው በውስጣቸው ግን እነዚህ ጉዳዮች በሚመለከት ማንነት ያልታከተ ባለ ለአንድ ክልልም ሰጠው ጉዳይ አይደለም 
ለደውክልም ሰጣውርለም ለቤሻንጉልም ሰጣውር ለፋሮ ወይላ ማራብቻም ሰጣው ሳሁን በሀገር ደረጃ ይህ መብት ሰጣው ለኢትዮጵያም በሙሉ ነው እንዲ ከሆነ ጉዳው ለፌደራል የሚሰጥ ነው ወይስ ለክልል የሚሰጥ ነው ብለስ ታይ በሀገር አቀፍ ደረጃ በበይራዊ ደረጃ መወሰን ያለበት ትልቅ ጉዳይ ነው ይሄ መብት ዓለም አቀፍ መብት ነው ባይዘው በእኛ ሀገር ብቻ ሳይሆን በሌሎች ሀገሮችም ዓለም አቀፍ ሰነዶችም ላይ ያለ መብት ነው ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ማለት ነው እንደውም የኛ በሌት የሚያርገው እስከ መገንጠል ድረስ መብት የሰጠው ነው ወገ መንግስቱና አንቀጽ 39 ሲተረጉም በርግጥም ይሄ መብት በኢትዮጵያ ብቻ ተፈጠረ ሳይሆን ለኢትዮጵያም ብቻ ሳይሆን ሌሎች ሀገሮችም ላይ እንዲህ አይነት ጥያቄዎች የሚነሱ ባሆነ ነው ስለዚህ የማንነት የታወቀልኝ ወይም ደግሞ ራስን በራስ ላስተዳደርና የአስተዳደር ወሰነ በዚህ መሆን አለበት ወይም እንዲ መሆን አለበት የሚል ጥያቄዎች ሲነሱ ለክልል መንግስታት የሚሰጥ ሳይሆን ምክንያቱም ለክልል ከሰጣው በሀገሪቱ የተለያየ የጋፋጥም ሊፈጠር ይችላል አማራ ላይ የተለየ ኦሮሚያ ላይ የተለየ እንዲህ መሆን ስለለለበት ሰዎች ደግሞ በተመሳሳይ መብት ተጠቃሚ እንደሆኑ በተለይ የሀገ መንግስቱ አንቀጽ 4 በኩልነት የመጠቀም ነገር ተገባራይ ይሁን ዘንድ ለሁሉም የተሰጠው ማለት በበህራዊ ደረጃ ማስፈጸም አስፈላጊ በመሆኑ ጉዳው የፌደራል እንጂ የክልል ሊሆን የሚችልበት ነገር የለም ከዚያም አልፋው እንተ ገኘ እንዳለው ለክልል መንግስታት ተሰጠው ስልጣን የተኛው ነው ስንል ለፌደራል ተለይተው የተሰጡት እንዳለው ነው ከዚህ በግልጽ አልተሰጠው ወይም ደግሞ ይሄ ሪዝጃል ፓወር ምንለው ነው ለክልል ተሰጠውና የሀገ መንግስቱ አንቀጽ 51 የሚያሳየው ይሄን ይመስለኛል መልካም እንደዛ ከሆነ እንግዲህ አስተዳደሩ ሰናይ ማንነት ጉዳይ በተመለከተ የፌደራል መንግስት ስልጣን ከሆነ በተለይ ደግሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ስልጣን ከሆነ ወደ ክልሎች ምንመለስበት ምንም አግባብ የሌለመውኑን ያሳያል ይህ ከሆነ ካሁን በፊት የነበረው አዋጅ ቁጥር 251 አዋጅ ቁጥር 251 እንግዲህ ያው እሱ ላይ እሱ አዋጅ እንዴት ነበር ካሁን ከዚህ ስልጣን ጋር በተለይ ለፌደራል መንግስት በግልጽ የተሰጠ ስልጣን ከሆነ ወሰነ የማንነት ጉዳይ ያዋጅ እንዴት ነበር ይሄን ጉዳይ ሲያስተገብር የኖረው ምክንያቱም አሁን ያዋጅ ተቀየረ አይደል ተሻረ ተሻረ አይደለም በመሰረቱ ማለት ህገ መንግስቱ ላይ በራሱ የተሰጠው ለፌደሬሽን ምክር ቤት የፌዴሬሽን ምክር ቤት የማያቸው ጉዳዮች ተብሎ አሁን እንዳልነው እንግዲህ የፌዳ ጉዳይ ነው ብለናል የፌዳ ጉዳይ ያለበት ዋና ምክንያት በዚህ አንጻር ማለት ነው ለፌዴሬሽን ምክር ቤት የማንነት ጉዳዮችና ራስን በራስ የማስተዳደር ጉዳዮች እንደውም የክልል የውስን ጥያቄ ነው በሚመለከት የነሱ ጉዳዮችና በክልሎች መካከል ያለና ለመግባባት የምፍታት ጉዳይ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ተሰጠ ስልጣን ነው ይሄ ስልጣን ህገ መንግስቱ ላይ ይቅርታ በጥቅላላ አመጋገር የተሰጠ ከመሆኑ አኳያ ህገ መንግስቱን ብቻ ይዞ ስልጣንና ተግባሩን እንዲያስኬድ መስጠት ማለት ተቀላል የሆነ ነገር ውስጥ ሆኖ አዋጅ ያስፈልገው ነበር ስለዚህ አዋጅ ወጣለት ዘርዘር ያለ አዋጅ በምን መፍታት እንዳለበት በምን ያህል ጊዜ ውስጥ መፍታት እንዳለበት ጥያቄ በምን መልኩ መቅረብ እንዳለበት በሚል አዋጅ ወጣል አዋጁ አዋጅ ቁጥር 251 1993 ይባል አዋጅ ነው በዚህ አዋጅ ላይ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ግልጽ ሆኖ ሐላፊነቶችና ተግባራት ተሰጥቷል እነዚህን ጉዳሽ በመሳተ ረገድ እሄ አሁን እዚህ አዋጅ ላይ ነው በሰፊው እንደምንና እንድናየው ፈልገው እዚ ላይ እሄ ተቋም እነዚህን ስጡት ስልጣን እስካሁን ድረስ ባገው መልሷቸው አለ መልሱም ጥያቄው ስለነበሩ አለ ነበሩ እነሱ ጥያቄዎች ለሉ ነው ነው ወይስካሁን ድረስ ማለት ኦልሞስት ወደ 93 ጀምሮ እስካሁን ድረስ ተጣ ይሄ ህገ መንግስቱ ወጣበት ነው ወደ ኋላ ተተን ከ93 2003 አሁን ኦልሞስት ወደ 10 እና ምና 13 እና ምት በላይ ነው በግልጽ ስልጣኑ ተሰጥቶ ባዋጅ ከተቀመጠ ነው ይሄ ሁሉ ሲሆን ግን ስካውንድ ውስጥ ያቀው እንደ አልቀረበ አይነት ነገር ነው ምንም የተፈታ ነገሮች አይታይም ይሄ ደግሞ በሀገሪቱ ላይ ትልቅ ችግር ፈጥሯል እንዲህ ከሆነ ባጋው ተወጣል አልተወጣም የሚለው ከዚህ አዋጅና ከሕገ መንግስቱ ድንጋጊፍ ተነስተን የፌዴሬሽን ምክር ቤት ተግባሮችን ካራክተራይዝ ማድረግ ወይም ደግሞ መገምገም የሚያስቸነግን ነው ማለት ነው እና እንዲህ ስንል በርካታ ድክመቶች ይታያሉ በርካታ ድክመቶች አልተመለሱም ጥያቄዎች ሁሉ ለማናገር እኔ እነ ፐርሰናሊ ያጠናው ጥናት ኑሮ ሳይሆን አሁን ያለው ሁኔታ ከዚህፍት የሚነበረው ሁኔታ ምናልባትም የሰባዊ መብት ጽስ ከመመስል ድረስ እና ስከመውን ድረስ ድርሷ የታመነው በቂ ነው የታመነው በቂ ነው መንግስት መግለጫ ወጣበት በቂ ነው ሌላ ተጨማሪ አዋጅ ምስክ ይወጣ ድረስ ግፍቶናል ይሄ ሁሉ ግፍት የመጣው ደግሞ ህዝቡን በሚጠይቀው ያላ ያልተቋረጥና ተከታታይነት ያለው በደል የሚተፈጸመ ቢኖር አንድ አንድ አካባቢ በሚል የተነሳ በመሆኑ ይሄ ጥያቄ አሁን ላይ ከፍ ያለበት ደረጃ በመدرس ነው ማለት ፌሬሽን ምክር ቤት በርግጥም የተሰጠው ስልጣን በተለይ በአዋጅ ወንቅ 19 እና ተከታዮች ላይ ያለው ነገር ባገው ባለ መፈጸሙን ያሳያል። መልካም ስልክ እንቀበል ነው ዳንተን መጣለን ተገኘ። ሄሎ። አሬ ታቤት። ጠና ይስጥልን ማንን በልከይት ነው? ምራባር ማጆክ ተገኘ። ሬዲዮ ወይም ቴሌቪዥን ካፍቶ ኮን ይዝጉ? ሄሎ። ሬፖርት ያከለከለ ተመልካቻችን ድምጽዎት አይሰማም ሬዲዮ ወይም ቴሌቪዥን ከፍቶ ከሆነ ይዝጉትና እንደማመጥ ወጣከ እሺ መደማመጥ አልተቻለም ስልኩ ወደ ጉዱ ይታችን ከተላለም 
አሁን ይሄ ጉዳይ የወሰንና ያስተዳደረው ሰነ የማንነት ጉዳይ በተመለከተ ከሆን በፊት ህግ ነበር ነው አጅ ቁጥር 251 ይሄ አዋጅ ነበረ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ስልጣኑ እንደሆነም ይሄን ጉዳይ መመለስና ለባት የመስጠት የፌዴሬሽን ምክር ቤት ስልጣን እንደሆነ ግልጽ ነው ነገር ግን አሁን እነዚህ ጉዳዮች አልተፈቱ በመሆናቸው ወደ አዲስ ህግ መተናል አዲስ ህግ የወጣው ህግ ያው አላማው ግልጽ ነው ተግባሩም ግልጽ ነው ተክቶ የሚሰራ ሳይሆን ለስራው ቅድመ ሁኔታዎችን አጥንቶ አረጋግጦ ለውሳኔ የሚያቀርብ ነው ስለዚህ 251 እንዴት አታየው ካሁን በፊት የነበረው አዋጅ በተለይ ከነበሩ ሁኔታዎች አንጻር ከሚሰሩ አሁን በተለይ በተለያየ ሚዲያዎች ከተገለጹ ታንጻር እንዴት ታየዋል በጣም ጥሩ 251 ላይ እንግዲህ በመናይበት ጊዜ በተለይ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 62 ለፌዴሬሽን ምክር ቤት የተሰጡ ስልጣኖችን በተመለከተ እንዴት ይሰራል የሚለውን ነገር በዝርዝር የሚደነግጋው አጅ ነው ስለዚህ ቀደምም ሸጋው ሲገልጸው እንደነበረ ያሰራል ስራትን ይደነግጋል ስለዚህ የማንነት ጥያቄ የወሰን ጥያቄ የራስን ራስ በአስተዳደር ጥያቄ እንዴት ይፈታሉ የሚለውን በዝርዝር ያስቀምጣል አሁን ይሄ ለኔ ሳፖርቲቭ ነው የሚለው አሁን የሚወጣው አዋጅ የፌዴሬሽን ምክር ቤት እነዚህን ስራ ድሮ በራሱ ነበር የሚወጣቸው ግን ቀደም እንደተባለው ኢፌክቲቭ ባለመሆኑ ካሁን በፊት በጣም ጎልተው በሀገሪቱ ሲነሱ የነበሩ የማንነት የወሰን ጉዳዮችን መፍታት ባለመቻሉና ባለፉት ሁለት አመታት እንዳየነው ወደ አገሪቱን ወደ ዓለም አረጋጋት የወሰደ ነገር ነገር ተፈጥሯል ከዛ ጋር ታይዞ ይሄንን ጉዳይ በገለልተኝነት ሙያዊ ብቃት ባላቸው የተለያየ ሳይንሳዊ የጥናትና ምርምር ዘዴዎችን ተጠቅሞ ጥያቄዎችን በማያዳግሙት ሁኔታ ለመፍታት የሚያስችል የውሳኔ ሐሳብ ለምክር ቤቱ የሚያቀርብለትን ተቋም የሚያቋቁም አዋጅ ነው አሁን የወጣው እሺ ስልክ አለ ተገኝ መለስ ሄሎ 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 ታና ይስተልም ማንን በልካይት ነው አይ ጃማል ካማርታ ሄሎ አሜን እሺ አቶ ጀማል እስኪ ያሉትን ሐሳብና ጥያቄ ያካፍሉን በመጀመሪያ ደረጃ እንኳን ለዚህ ለነፃነት ሚዲያ አደረከነ ከዛ በመቀጠል ሄሎ ይሰማኛል? ነው ይሰማኑ። ይሰማል? አዎ እንደምንም እየሰማን ነው። የኮሚቴው መቋቋም በሰላም ጉዳው ለመፍታትና ያገሩን ችግር ለመፍታት ያቀሚነቱ ካለ ያው ተቃሚ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። አሎ እርሶ ጋር ነው ተጀማል ይሰማል እርሶ ጋር ነው ይከተሉ አዎ ነገር ግን ነገር ከምንም እየተዳና አቀኝነቱን የተላበሰ ከሆነ ምንም ሲጀመር ማብራሪ አቋስልም ይሄ ሰው ጉዳይ ነው ያገራችን ህዝብ ያጫረጣኑ አብሮ ኖር ህዝብ ማለት በአፈታቱ ችግር ማለት በመሪው ችግር ሄሎ እርሶ ጋር ነን ይከተሉ አዎ እና ማብራሪ አስፈልገው ማቁን ወደ አቁ መጥቶ ወደ አቁ መጥቶ አቁን አውጥቶ ወደ ገደለው ማለት ወደ መጨረሻው አገሩ ወደ ማዳን ማለት እንጂ እስከዛ ላይ ያልማመሱ ይበላል በመስራቱ ህዝብ ለማጫረስ ህዝብ ለማፈናቀል አገሩን ለመበደል የተደረሰው እንጂ አሁንም በቀጥታ ወደ አቁና ወደ ተክለኛ መንገድ ሄዶ ሀገር ማዳን ይሻላል ብየ አስባለሁ ማብራሪ አስፈልጎ የሆነስ ወሰን ጉዳይ የራያ የርቀይት ቤትም ቦታ ያለ ወሰን ጉዳይ ህዝብ ዝምብል አይደለም እንጫጨው አቅም ይዞ ነው ስለዚህ መሪዎቹ ወደ አቁ ወደ ወራታው ሄዶ ማለባበሱን ጥተው ወደ መፍቴው መግባት ይሻላል ብዬ አስባለሁ መልካም አቶ ጀማል ከመርሳ ያ ግልጽ ነው በመዲያስ ግልጽ ነው ግልጽ ነው ነሱ አሳባቸው አንድ አይ ግልጽ ነው ወደ ገደለው ግቡ ነው ይላሉ ያሉት ወደ ገደለው ማት አዲስ የተቋቋመው የወሰን አስተራሩ ወሰንና የማንነት ኮሚሽኑ ያስፈልጋል እንዴ ያስፈልጋል ነው ኮሚሽን ያለው ነው እነት ይዞ ወደ ስራ ይግባ ነው በጣም ጥሩ ስለዚህ ወደ ከት አ ኦሬዲ ካቆምኩበት ለቀጠለ አብሉት 51 ላይ ያለ ማለት ነው 251 እዚህ ጋር በጣም አንድ ነገር አስመረ የምናገር ፈልጋለሁ ብዙ ጊዜ በጉል የሚጠቀሰው ምንድነው እነዚህ አይነት ጥያቄዎች ሲቀርቡ ጉዳዩ በክልል መፍቴ ማግኘት አለበት አካባቢው መፍቴ ናማጡ ሲመጣ ነው ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት መምጣት ያለበት ብዙ በጣም ኢንፋሳይዝ ተደርጎ ይነገራል 
የመጀመሪያ ደረጃ መቃወም ያንደሚቀርበው የዞታ ጉዳይ ሲሆን ይሰነዳል ወመና አዎ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች አሉ ሌላ ምን ትል ላይ እዚህ ጋር በነመድ እንተ መተያት ያለበት ገመንግስቱ ይሄን ስልጣን አውቶማቲካሊ እየሰጠው ነው ማን ነው ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው ግን አዋጁ ሲቋቋም እንደው በተሻለ መጠን ጉዳዩ ከታች ታይቶ ቢመጣ የተሻለ ነው በሚል ሐሳቤ በገመንግስቱም ባይኖር ይሄን ጉዳይ ለክልሎች ለማየት አዋጁ ሰጥቷቸዋል አዋጁ ምንድን ነው የሚለው ለክል ያጥያቄው በሚቀርብበት አካባቢ ለሚገኝ ያስተዳደር አካል ጥያቄው ኤግዞስት መደረግ አለበት በሁለት አመት ውስጥ ግን ይሄ ተቋም በክልል ያለ ተቋም ቀርቦለት የማይፈታ ከሆነ አውቶማቲካሊ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጉዳዩን ያያዋል የሚል ነገር ተቀምጣለች ኢቭን ህገ መንግስት በህገ መንግስቱ ማልት ሰጠም ግን እንደው ለአሰራራመችነት ተብሎ ይሄ ነገር ተቀምጣለች ይሄ ወጅ ነው እንደው ጸራ ህገ መንግስት ይመስለኛል ጸራ ህገ መንግስት ላይ ቆማል ስልክ እንቀበል ሄሎ አሽ ተና አስተነል ማንም በልካይት ነው አሽ አብ ያርቃይ ነው ማን አሉን ሰላም ነው እግዚአብሔር መስገን እስኪ ያሉትና ሐሳብና ጥያቄ እንገሩን በለቱር ሰጉዳይ ላይ አሁን ነው ምነው እሺ ነጭ በአማራ ክልል ማለት ነው አሁን ለምሳሌ እግዳሙ ጋር ያለው አብረንታ ቱ አብረንታ አንቺ ገዳም ያለው ነጭ አማራ ነጭ መቸ ነው መንግስት የሚያየው አሁን እየተገረፈ ነው እንደገና ደግሞ ያው የ የመከላከያ የትግሬው ወታደር እየቀረፉት ነው ያለው ያማራ ክልል መቸ ነው የሚታይልን ተመቸ ነው የሚታይልን ለምን እንደው ዝም ያለው ያማራ ክልል መቸ ተመቸ በጣም ብዙ ሰው እየተደነደበ ነው ያለው እንደገና ደግሞ ወታደሮች እንደ ልባ እየቀሳቀሱ ነው ያማራ ክልል ለምን እንደው ክልላችን ቶሎ ማይተማው ህግስ ለምን እንደው ቶሎ ማይፈጽመው እኔ በጣም ነው ማዝ ነው ይከተሉ ወይዘሮ ይገረላ ለምን ነው ለምን ለምን ባስቸኳይ ማይፈጻ ለምሳሌ አሁን በትግራይ ክልል ያሉት ሰዎች እነሱ ለምን እንደው ያማራን ክልል እየጨቆኑት ምን ስታደረግነ ነው በጣም ብዙ ሰው እየተበደለ ነው ያለው ለምን እንደው ዝም ያላችሁ እስተመቸ ነው እኔ በጣም ገዳም ልጅ ያየሁት ሰቆካ እየተገረፈ ነው ተንበርክኮ ነው በተለይ ያማራ ክልል የተባለው ተንበርክኮ ነው የሚገረፈ ያለው ለምን እንደው ዝም ያለው መልካም እና መሰግናለን ያው ለሰጡት አስተያየትና ጥቆማ ዞሮ ዞሮ እኛ ምንናወራው ነገር ይነው በአብዛኛው አሁን ያሉ ችግሮች ከአስተዳደሩ ሰና ከማንነት ጋር የታዩ ጉዳዮች ናቸው ይህን ችግር ሁሉ እየፈጠሩ ያሉት ህዝብን ከህዝብ ሳቸው ያው የትግራይ ህዝብ አሉ እንጂ እናልባት ህዋት ነው ሊሆን የሚችለው ወይተላዩ በመሆኑ ማለት ነው ለማማረም ተገቢ በመሆኑ ስለዚህ እነዚህ ችግሮች የተፈጠሩት ያስተዳደሩ ሰና የማንነት ጉዳይ በአግባቡ ምላሽ ባለማግኘታቸው ነው የሚያዝ ጥያቄ ነው ተገቢ ነው በእስላም ምንኩይ ነው የጸረገ መንግስት ነው የጸረገ መንግስት ስል ቀድም የትኛው ላይ ተበደን ፈሰደ በተለይ አዋጅ ሁለት አምሳ ካውን በፊት የነበረው የነበረው አዋጅ አሃ ለይተ ማለቱ ተገቢ ነው አሁን ራሱ ጸረገ መንግስት የሚለው አካል አስላሉ ለሙስላም ቀደም ሲል 93 አመት ተመረተ ወጣ አዋጅ ለኔ እንደው ባንክ ጻሃ አካይብ ላይ ተደነገገው ሲታይ ከገ መንግስቱ ጋር የሚጣረስ ነገር አለው የማንነትና ራስን በራስ የማስተዳደር ጉዳይ ለፌደራል መንግስት ሰጥ ስልጣን ነው መፍታት ያለበት ተቋም ተለይቶ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት መሆኑ ተረጋግጦ ተሰጥቷል በዝርዝር እንዴት ይፈታዋል በእምነት ያለ ጊዜ ይፈታዋል የሚል ዝርዝር አዋጅ ነው መውጣት ያለበት እንጂ ለክልል መንግስታ ስልጣኑን እንዲያካፍል አይደለም ሆነ ያለበት ያ ከሆነ ጉዳው የክልልና የፌዴራል አረግ ነው ማለት ወይም ሁለቱም ወሳኝ እንደሆነ ያደረገ ነው ማለት ነው ካለ ሀገ መንግስቱ መሸል አለበት ማለት ነው አለዛ ሀገ መንግስቱ ለሁለቱም እንዲሰጥ እድል መፍቀድ አለበት ለሁለቱ ወይ ከዚህ ጀምሮ እዚህ ለቅብሎ እንደ ዝርዝር ህግ ስለዚህ አዋጅ ቁጥር 250 እንደ 1993 አመተ ምህረት ጸረ ሀገ መንግስት ያልኩት ከሀገ መንግስቱ ትንሽ ያፈነገጠ መሆኑን የሚያሳይ ድንጋግ ያለው ምክንያት አልተዘዝም ያለው አዋጅ ነው በክልሉ ውስጥ እንዲያልቀ ያደርጋል በሁለት አመት ውስጥ በሁለት አመት ግዜ ውስጥ የክልሉ ምክር ቤት ካልፈታው ወይም የጥያቄው ነው ያቀረበው አካል ያለበት ክልል ነው የሚለው በረገራችን ላይ አዋጅ ራሱ እግራ የሚያጋባ ነው አንዴ አንዴ ስልክ እንቀበል ሄሎ 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 አሎ አይ ተናስተልን ማንን በልከይት ነው ይሰማል ይሰማል ማንን በልወት ከይት ነው ከደሞ ባወር ወረከም ነገር ይባላል እሺ እስኪ ያሉትና ሐሳብና ጥያቄ ያካፍሉ እኔ ለበገና ያሰሰኝ አንድ ነገር ነው ነገር በኢትዮጵያ ህግ አለ ወይ ነው አንደኛ እጋለ መኖሩ ያማረው ወይ ይለውም 
የልቃይ ተገደ ፎ ተከዚህ እኛ ራሳችን የጠኑ ወታደሩ ነው ባለው ይሄ አናሳ ጉድል አገር ያጣፋ የመጣ ነው ስለዚህ ድርድሮ ማንጋር ነው አባቱ ዳኛ ላይ ሹቀማኛ እነሱ ባለ ስልጣን እነሱ ወታደር እንደዛ እግር አው ወጥ ነው ደሞኑ ወደን እንድስቱ ነው አጠደቁ እና ነው እነሱ ወንና ነው አጠደቁ እንደፈለገ ያገራፊ ዘርባሉ እንደፈለገ ስልጣኑ የለፍ ነው ስለዚህ አሁን እንደለው ይሄ እኔ እንዳገር ባስቱን ይሄ ለማንም ይቀር አይደለም ያማራ ክልል ነው ያማራ ያማራ ክልል ነው ስለዚህ በየክልሉ መንግስት አንድ ነገር ይበልን ዳር ተንበራክ እናፍረ እናፍጠጥ በቃ ይከጅ ውስጥ አሁን ዝም ማስብ ግዴ በተጥቅ መነጋገሩ በሚዲያ መዋየቱ ምንም ተቆም የለም እነሱ ቆዛሪ ያገራክ ዘርፈው ዘርፈው የፍግረን ወጣት ለማስጠረስ ለማስተክተፍ ዘር እየተጠቁ ነው ማለትም የሰሩት ወንጀል ስለሚያጠይቃቸው ከዚህ የዳነ ነው የሚያጥላቸው በቃ ይንግርግር በመስጠር የሰውን በማስተክ ስለዚህ ነገር እንትባሉ እንደው የክልል ከክልል መንግስት እንደው መጀመሪያ ማሰር ያለበት እንደነ በረከት ነው ያለውን የቀንጅቦቹ ነው አዎ ያው የለቱ ርሰ ጉዳያችን አቶ ወረተው የወሰንና የማንነት ጉዳይ ነው ዝርፈውን በተመለከተ ደሞ ሌላ ፕሮግራም ይሰራበታል ወሰኑን በተመለከተ አሁን ይሄ የተቋቋመው የማንነት ኮሚሽን ተገቢነቱ ላይ ሄሎ እርሶ ጋር ነን አትወረተው አዎ እኔም እየበለኩ ምንድነው አንደኛ ህገ መንግስቱ ከማቋቋሙ ከሰባቶች ጀምሮ ሆኖ ወልቀይ ተገዲ ዳዋት ተያዘ በቃ ሀዋት ተያዘ ከዚያ ጀምሮ ነው ስለዚህ ምንድነው ይሁን ህገ መንግስቱ ብለው ለመንግስት ያጠርቁ ተቆ ለነሱ አደጋ እንደመጣቸው አንድ ነው ማራዎት ይለም አንድ ምን ማን ብቶ ምን ይሆን እነ ዘራቸው መናገር ተላ እነ ትውልድ ቦታቸው ስለዚህ ምንድነው በህዝቡ ላይ ያያዝ ያለው በህይወት ያለው የተዘደደው በህይወት ሀገር ውስጥ ያለው የተሰጠ የሚተካየው ወደ ሀገሩ ይመለስ ያ ደንበራችን እናስተብር ነው መልካም እና መሰግናል ስለሳተፉ እንቀጥል እንቀጥል ንለይ ነው ቁም ፍትከርታና አዋጁ በራሱ ትንሽ ግራም ያጋባ ነገር አለ ማለት የማንነት ጥያቄ ነው ነው ወይ ምራስ አስተዳደሩን ጥያቄ ያነሳው በክልል ውስጥ የሚገኝ እንደሆነ ይላል ኢትዮጵያ ውስጥ በክልል ያልተፈረደ አካባቢ የለም ሁሉም በክልል ውስጥ ተዋቅሮ ስለዚህ በሆነ ክልል ውስጥ ጥያቄውን የሚያነሳው አካል በሆነ ክልል ውስጥ እንደሚኖር እርግጥ ነው እንዴ ከሆነ ክልሉ ጥያቄውን ለመልስ ለትገባል ተብሎ የሚተው ጉዳይ አለ ነበር ስልጣኑ ስምን ተቃረለም ወይ ይሄ ወጭ ከመጣቶ በፊትም ከና 15 ቀን እና 1937 ዓ.ም ተመረ ጀምሮ ህገ መንግስቱ ስራ ላይ ነው ተፈጻሚነት አለው ያን ነው ከዛ ጊዜ ጀምሮ ተፈጻሚነት ካለው ከዛ በኋላ ወጣው ህግ ብቻ አይደለም ስራ ላይ የሚኖር ቀድሞ የነበረው ህገ መንግስቱ ስራ ላይ ይዋል መብቱ ቀድሞ ምን ነሳ ይችላል ስለዚህ ወደ ክልሎች ስልጣኑን አካፍሉ ከመስጠት ወይ ደግሞ ሼር ከማድረግ ይልቅ በርግጥም ህገ መንግስቱ ላስቀመጥ ለተ አካል መስጠት አንድ ነገር ነው ያካሄድ ጉዳይ ከሆነ ደግሞ በርግጥም በክልል በኩል ያለቀ እንጣ ከተባለ እዛ ላይ ክልል አካባቢ ላይ ሊታፈር የሚችልበት አጋጣሚ ስለሚኖር ህገ መንግስቱን በተወሰነ መልኩ ለፌዴሬሽን ክሪት ሰጠው ስልጣን ለሌላ አካል እንዲሆን የሚያርገው ነው ምክንያቱም ሁለት አመት ጊዜ ውስጥ ስለሆነ ብቻ አይደለም ሁለት አመት በራሱ ብዙ ነገር የሚሰራበት ይሁን ይችላል እስከ ሁለት አመት ክልል ይፍታል ብሎ ወድር መስጠት በራሱ ህገ መንግስቱን የሚጣረስ አዋጅ ነው በየለም ማግራፍ አይ ፍታዊነቱ ሳውንድ አንተ ተጠያቂ አንተ ዳኛ ልትሆን ትችላለህ ወይ አሁን አንድ ያስተዳደረው ሰናችን እዚህ አይደለም ማንነታችን እንዲያድለን ብለው ላንድ ክልል ጥያቄ ያቀርባሉ በየትኛው ማለም በየትኛው ማገር ላይ ከራሱ ቆርሶ ከራሱ ለመገንጠል ወይም ራሱን ግዛት ኢምፓየር ለመቀነስ ሚሮት የለም ለመጨመር ሰዎች ይስገበገባሉ ወይም ክልላት ወይም ሀገራት ይስገበገባሉ ወይም ሀገራት ይስገበገባሉ እንጂ እንዴት ሊሆን ይችላል የፌዴሬሽን ምክር ቤት ይስልጣን ሲሰጠውስ ይሄን ይፍታው ያካሄድ ለማስቀረት አይደለም ወይ ማለት ይሄ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ይሄን ጉዳይ ይየው የተባለው የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት ከተላዩ ክልል የሚዋጡ ናቸው ፍታዊነቱ በዛ ደረጃ ይመጣል አንተ ተጠያቂ አንተ ተከሳሽ አንተ ዳኛ እንዴት ሊሆን ይችላል? ይሄ በራሱ ይሄ ኢኮኖሚ ገርሞ እንዴ አዚ ላይ ልጨምርና ለምሳሌ በባለቤትነት የተሰጠው አካል አለ። እንዴው እገ መንግስቴነቱን አሁን ቀድም እናንተ ያነሳችሁት እንዴ እነ ያዘውና እስኪ አሁን ባለበት ሁኔታ ክልሎች በሁለት አመት ውስጥ ጉዳዩን ይፍቱት ብሎ ተቀምጧል። እንግዲህ ባለቤቱ ግን የማን ነው የነበረ? የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው። እንግዲህ ጥያቄው ቀርቦለት ለአንድ ክልል ቀድም እናንተ ባነሳችሁት ሎጂክ ያ ክልል ምን ምን ምላሽ ነው ሊሰጥ የሚችለው ስለዚህ ያ ክልል ኢቭን ጥያቄው ምን መልስ አይደለም ለመስማት ፈቃደኛ ካልሆነስ እዚህ ጋር ባይዘው ወይ ግልጽ መሆን ያለበት ይሄ አካባቢው መፍቴዎችን አማጥጦ መጠቀም የሚባለው በተመተከተ ኤክሰፕሽኖች አሉ ለምሳሌ ያውሮፓ የሰባዊ ምብት ኮሚሽን የአፍሪካ የሰባዊ ምብት ኮሚሽን እንደውም የኢትዮጵያ መንግስት ጋር በነበሩ 
ኬዞች ላይ ትንታን እየሰጠበት የአካባቢ መፍቲዎችን አማጥጦ መጠቀም የሚለው የሚሰራው እና የበላይ አካሉ ጉዳዩን እንዳያዩ እንደሚደረገው ምቹ የሆነ ያንን ጉዳይ አይቶ ውሳኔ የሚሰጥ ገለልተኛና ነጻ ሁኔታ ካለ ነው እንደውም ኤክሰፕሽን አስቀምጧል ምንድነው የሚለው አቤቱ ተአቅራቢው ላይ ከፍተኛ የሆነ የሰባዊ መብጥሰት የሚደርስ ከሆነ ማሳደድ ማሰር መግደል ማፈናቀል እነዚህ የሚደረጉ ከሆነ ጥያቄው ለዛ ለዛ አካባቢ መፍቲ የሚሰጠው አካል ሳይሆን ለበላይ ለሌላኛው ገለልተኛ ለሆነው አካል መቅረብ አለበት ተብሎ ባለማቀፍ ደረጃ ውሳኔ ተሰጥቷል ስለዚህ አሁን እኔ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ኢቭን እዚህ ጋር በደም እያዝ ያለበት ኢፊሼንት አልነበረም የሚለው አንደኛው ምንድነው አንዳንድ ኬዞች ላይ ምንድነው ኢቭን እሱ መርቷል ደብዳቤዎች የክልሉት መፍቲ ሊሰጡን አልቻሉም ብሎ ቀርቦለት እሱ ክልሉ ይፍታው ብሎ መርቶታል ከመለሰ መመለስ በቃ መልሶታል ከመለሰው ግዜ ጀምሮ ጥያቄው ደርሶታል ማለት ነው ያክልን በዚህ አዋጅ መሰረት ይሄ ደብዳቤ ከተመለሰ በግዜ ጀምሮ በሁለት አመት ውስጥ መፍቴ መሰረት አልነበረበት ሁለት አመት ደግሞ አልፏል ኢሚዲየትሊ አዋጅ ራሱ ምንድነው የሚለው ሁለት አመት ጥያቄው በቀረበ በሁለት አመት ምንም አይነት መፍቴ ካልተሰጠ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጉዳዩን ይዞት በራሱ በሁለት አመት ውስጥ ውሳኔ ይሰጣልን የሚለው እንጂ ዝም ብላ አንተ ልክ እንደ እንትን ዘፈን ያኛው አልጨረሰም ይያልክ እንብትል ከሆነ በሕገ መንግስታችን አንቀጽ 37 ፍት የማግኘት መብትን ገደል ይከታል ማለት ነው። ያው የዘገየ ፍት ከተካተ ቁጥር ነው ከሚለው የሕግ መረጋ ሲጀምር በሚመጣው ወደ ከክልል አልፎ ወደ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ከደረሰ በኋላ መልሶ ወደ ክልል የሚመለስ ነገር በደብዳቤ በራሱ ይሄ አንድ ችግር አይደለም ማለት በክልል አልተፈታልኝም ጉዳይ አልታየልኝም በለ ቀረታ ሆነ ወደ ላይ ከፍ ወደ አለ ወይም ገለልተኛ ሆኖ በሕገ መንግስት ተቋቋል ተብሎ ተሰጠ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ከደረሰ በኋላ መልሶ ወደ ክልል ማመለስ ማለት ያ ብቻ አይደለም ልጨምብርና ጋቤት አቅራቢዎቹ መታፈናቸው የታወቀ መታሰራቸው የታወቀ ይሄ በሚዲያ እንትን ይያለ እየተራገበ ይሄን ጥያቄ አንግቦ ደግሞ ብዙ حزب ሰላም ወሰን ፈጥቶ ጥያቄው ከዛኛው ከጥያቄው አቅራቢዎች ዘሎ ሌላ ሌላ ክልል ኦን አድርጎት ጥያቄው የቀረበ አይ ጥያቄው አልቀረበ አልተሰማም ማለት ከአዋጁ ከሕገ መንግስቱ መንፈሳይ ጋር አብሮ ሄድም ለምን ይሄንን ስልጣን የተሰጠው አካል ያ አካል ነው በባለቤትነት መፍታት አለበት አዎ እንትንም የሸረሽራለ የፌዴሬሽን ምክር ቤትም እምነት እንድታጣበት ያረጋ አዎ እዚህ ላይ ግን ግን በሆኑ ጉዳዮች በታመኑ ጉዳዮች የሀገራችን ሚዲያዎች ከበቂ በላይ ዶክመንተሪ በሰሩበት ጉዳይ አሁን አንተ ያልከው የአፍሪካ ሰባይ ምት ኮሚሽኑ የአውሮፓ ሰባይ ምት ኮሚሽኑ እንደዚህ አይነት ጉዳዮች በመንገድ ሃንድል ይደረጋሉ ይያዛሉ የሚለውን በቂና ሰፊ ትንታን የበሰጠበት ሁኔታ ላይ እንደ እንደ ሽመና ማወዛወዝ ጉዳዩን ጀስቲስን ዲሌይ ከማዘጌትና ከመካዳ አይቆጠርም ወይ የሚል ሐሳብ ሚነሳልስ ኪ ከማስተዋቂያ ተከታተል እንመለስ አባራ አብድርና ቁጣባ ተቋ በፌደራል መንግስት አዋጅ መሰረት ህጋዊ ሰውነት አግኝቶ የተቋቋመ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ቁጥጥር የሚደረግበትና በአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር የቦርድ ሰብሳቢነት የሚመራ ሒሳቡ በእያመቱ በውጭ ኦዲተር የሚመረመር እንዲሁም በድርም በትርፋማነት የመጠቀምና የዘመናዊ ቁጥማ ባህልን ያዳበረ ከዚህም በተጨማሪ ከ12000 በላይ ለሆኑ ዜጎቻችን የስራ አድልን የፈጠረ አማራ አብድርና ቁጣባ ተቋ እነሆ አሁን ደግሞ ያክሲዮን ድርሻውን ወደ 98 በመቶ በማሳደግ ሙሉ በሙሉ አብጥነቱን ለአማራ ክልል ህዝብና መንግስት አስረክቧል። ሆኖም ጥቂቶች የመንግስት አማራሮች እንዳሻቸው የሚዘውሩትና የኢንቨስትመንት ብድር አሰጣጡም ከክልሉ ተወላጆች ውጭ እንደሆነ የሐሰት ፕሮፓጋንዳዎችን ቢያናፍሱ ተቋማችን ግልጽ በሆነ አሰራሩ ቀጥሏል። የክልሉ ኢንቨስትመንት ከፍተኛ የገንዘብ ምንጭ መሆኑንም አስመስክሯል። አማራ ብድርና ቁጣባ ተቋም ተመልሰናል ይተክታተላችሁ ያላችሁት የምክረግታችን ነው ያስተዳደር ወሰንና የማነት ጉዳይ ችግ በአግራችን ምን ይመስላል የሚለው ነው ይያየን ያለ ነው እንግዲህ በርካታ ነገሮችን ይያየን ነው በተለይ ይሄ ስልጣን ለማን እየተሰጠው እንዲሁም ደግሞ ይሄ ስልጣን እየተሰጠው አካል ተግባሩን ተወጥቷል ወይ የሚሉትን ጉዳይች ነው በተለይ አሁን ያለንበትና ተግባሩን ተወጥቷል ወይ ስንል አሁን እየተከሰናቸው ነገሮች ጥያቄዎችን እዚህዛ የማወዛወዙ ጉዳይ እንደገና ደግሞ የፌዴሬሽን ህገ መንግስት ያስተዳደረ ወሰንና የማነትን ጉዳይ በተመለከተ ፌዴሬሽን ምክር ቤት በግልጽ ግልጽ በሆነ በማሻማ ድንጋጊ ያስቀምጦ ይያለ ህገ መንግስቱን በመጣስ ክልሎች ላይ ይገባል የሚለው ነገር አንደኛ ኢፍታዊ ነው ህጋዊም አይደለም ህጋዊ አይደለም 
ህጋዊ አለመሆኑ ደግሞ የበለጠ ኢፍታዊነቱን ያሳያል አንተ የራስክን ወይም ያስተዳደር ወሰኔ ነው ስትል አው በቃ ወሰደው እንደም ከዛኛው መረቀንላል ይላሉ ተብሎ ይታሰባል እንዴ እዚህን ያክል ቀልድ የሚመስሉ ነገሮች ስላሉና ያው ደግሞ ቀልዶች ደግሞ አሁን አላዋጥም እና ይሄ ህግ 1993 የወጣው አውጅ ጥሩ ተምሳን ከሕገ መንግስቱ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት በግጥ ሰጠን ጉዳይ ለክልሎች ሲያካፍል የፌዴሬሽን ምክር ቤት አንዱ ስራው ሕገ መንግስቱን የሚተርጉም ነበር ስለዚህ ያው አጅ ለሕገ መንግስቱን ለየተቀመጠው ስልጣን የሚሽር በመሆኑ ወይም ደግሞ የሚያካፍል በመሆኑ ለስተካከል ይገባሉ የሚያስተካከል ነገር መስራት ነበር ስልክ እንቀበል ሄሎ ሄሎ ተራስልኝ አብሮ ይስጥልን ማንም በልከይት ነው ሰላም ነው ከጃቨር መስከን ባላላ ተጠግደው ስኪ በለቱር ሰጉዳይ ላይ ያለውትን ሐሳብና ጥያቄ ያስተያይት እንገሩን አትተስፋይ እሺ በመጀመሪያ በፕሮግራሙ በጣም አነሰግናለሁ ትከተሉ ለተውቶ ለባለማያዝ ነው ይከተሉ ይከተሉ እሺ ታውን በፌደራሊዝም አካባቢ ላይ መጀመሪያ ቋንቋ አመጣጥ ያደረገ ነው ለተኛ ደረጃ የግራፍ አካናውን ሁሉ ላይ ሶስተኛ ደግሞ በሲሚሊዝምና ተመሳሳይነት ያለው ሲሚሊዝም እንደ ምክንያትም ነው በዚህ አካያ የወርቅ አይቱን ህዝብ ስናይ እንግዲህ ለብዙ አመታት ተወልጣት ከአማራክን የተሰለመ ቢጠልም በዚህ ደግሞ ስለተለየ ግድ ጥንቃ መማር እንዳለ ይታወቃል እንኳን ወጣቀርቶ ኢትዮጵያ በደሆኑ አማርኛ ተምሯል ያቃል ስለዚህ አማርኛ ሁሉ እንደሚታወቃል ድራብራዝም ይሄ ትግሪኛ የሚታለው ቋንቋ የትምህርት ቋንቋ አልነበረም በስላ ቋንቋ አልነበረም ስለዚህ እንደዚህ የስራ ቋንቋ ባልነበረበት ጊዜ የመንግስት ቋንቋ ባልነበረበት ጊዜ እነዚህ ወልቃይ እንዴት ይሄን ቋንቋ ሳይሉት የሚለው ነገር ማወቅ ተገኝ ያስገኛል ይህቱ የትራፍ ቋንቋ እንደው የትምህርት ቋንቋ ራሱ እንደተነሳ ነው እንግዲህና ለተነገረብን በዛ ቢሆን ስለዚህ ይሄ ሰዎች ትግሬኛ እንደተቻሉ ይሄን ነገር ምንም ነው አጠብቀው ትግሬ ባይሆኑ እግዚአብሔር አጥላፍ ባንቀጥ ትግሬ ባይሆኑ ይሄና ማረኛ ህግኛ እንደተቻሉ ምንም ነገር ምንም ነው አጠብቀው ዜና ግራፊን ረካችን ነበር የሚለው አስተሳሰብ አንድ አንድ አለማንም የኢትዮጵያ ርዳና ማለት ነው ሁሉ ይሄ ሪፕታችን ነበር የሚለው ብሮ ብሮ የኢትዮጵያ ነገስታት ያጠጋደሩ ይጥላቸው ድልድይም አልነበረ ወደ መጠለሚያቸው ካልቀረ ተጠገሩ ወደ መጠለሚያቸው ድልድይ ስለአልነበረ መፍራቱን ስለማክሉ አቁን ስለአልነበረ የግድ ያጠጋደሩ ህዝብ ይመጡ ወደ ጀንደር ይካለ ተደርጓል ይሄ ህዝብ ፍላጎት ለተረፈ ነው ተባይዋል ያው ድልድዮች ለማሳቸው ይጥላቸው እንዴ ያደረኩ ተራ እንደሆነ ደግሞ ማንም አጥቷል በተለይ በተለይ አጥቶ ለሊቲ ያደረኩት ተራ በኢትዮጵያ ታሪክ አማራና ትግራይ ለጥቃም ኃይለኛ ታሪክ ይመጣሉ ያው ትግራይን ለማጣከን ተብሎ መረም ምላስ ብሎ ዳምት ሺህ ጠለንጃ ለጣሊያን አይርፕላን እንደሰጠ አጥቶ ለሊቲ ለምን ነው ደግሞ ትግራይን ለማጣከን ደም መረጡ ቆርሰው ከመረ አህሚስ ተፈልሚያ ብሎ ወደ ጎንደር እንዳካለሉ ራያን ደምሩ ወደ ወለድ ያካለኝ ያ ገዢ መደብ ለስልጣን እንዲመቸ ብሎ እንዲመቸ ብሎ ለረጅምና ቆራርቶ ህዝቡ እንዲጣከም በሪሶርስ እንዲጣከም በሶሃይ እንዲጣከም ትግሬኛ ተናጋሪ ለኤርትራ ኤርትራ ለጣሊያን ባንክ አቶ ተስፋዬ አቶ ተስፋዬ ስለዚህ ያ ታሪክ በጣም በጣም የጣት ብዙ ተፈጠረ ተደረገለ አገር እየሸጠ አጠም ነው የሚለው ትግሬ ተናጋሪ ኤርትራ ባንክ ሲ በጣም ደሽጣ ታሪክ ተጥፋን ለምን ምርት ደግሞ ወልቃይትን ወደ ጎን ለገንዘብ እንዳቀለሉት ትግራይን ለመከፋፈል ለማዳሳት አቶ ተስፋዬ ለምን ምርት ለደረጃ ተሰር አሁን አቶ ተስፋዬ ትግሬኛ ተናጋሪ ደሆኑ ማን አቶ ተስፋዬ ንደማመት አቶ ተስፋዬ ሄሎ ሄሎ አሎ እየታመ መልካም እስኪ ወደ ለቱርሳ ጉዳይ ይጣጉና አሁን የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳይ ህግ አለንና ከሕገ መንግስቱ ጀምሮ አሁን ደግሞ የተቋቋመ ኮሚሽን አለ ስለዚህ እዛ ላይ ያለውትን ሐሳብ ንግግር ያደርጉን ይጠጉን ኮሚሽኑ በጀመሪያ የህዝቡ አመኔታ ማግኘት አለበት የተቃጋ መንግስት በልብርት ወጥ የኔ የራገን እንትለ የሚለው ህዝቡ በልብርት ሁኔታ 
አገሪቷ በሩከት ባለችበት ፖሊስ የህግ የበላይነት ተጠፋበት ግዜ በተዘግቶ እየተገደለ በዲንዳይ እየተወደረ ጥንቅላቱ እየተየተሱ እየተቃጠለ ሰው ለሞተ ባለበት ሰዓት ህግ የበላይነት ለምን ተጠፋት እንደዚህ አይነት ለቋቋመ ወጥቶ አይደለም እንግዲህ ያው በኮምፒውተር ተቋቋመ ላይ ትግለ እንደዚህ ይገባናል ግን ሰዓቱ አይደለም አሁን እየተደረሰ ያለ ገና በፍቅሪስ በፍቅሪስ የተመረጠ በስንደት የተመረጠ መንግስት ባለበት ባለበት ሰዓት ህዝቡ ይሁንታ ባላገኙ ተፈራት እንደዚህ መሆኑ ጊዜው አይደለም ግን ሁሉ ችግር የለውም አጥረጋገ በኋላ ግን ሁሉ የራስህ መንግስት ነው ተበተተው በሚል ተሳስ እንደዚህ ቢቋቋም ችግር የለውም አሁን ግን የራስህ መንግስት አይደለም በሚል ተሳስ ህዝቡ ነው ማስታየት <laughs> 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 እዚ አዋጅ ላይ ግን ትችቱ ወይም በዬ ከሰዓት አንጻር ከጊዜ አንጻር ከሕገ መንግስት አንጻር ከተግባር አንጻር ተላዩ ነገሮች እነሱ በታል እስኪ ወደ ራሱ ንግ ባንዴው በጣም ጥሩ እዛ ላይ ቀርም ጥሩ ነገር ከለለ ነው ወዳድሱ መንጋባ አዎ አይ በቃ ያው ነው የነበረው ያው ክፍተቶች ነበሩ ኢኒፊሸንት ነበረ ያው መርጦ ማስተናገድ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ባይዘው አንድ አንድ ጉዳዮችን አጮሆ አራርጦ እውቀና እንዲያገኙ ያደረገባቸው ሁኔታ አሉ። ግን ጎላ ብሎ የተነሱትን ግን ያው ወገቤን ብሎ ደከም እንዳለ ማየት ይችላል። እዚህ ጋር እንግዲህ አሁን የተቋቋመው አዋጅ መንፈሱ ምንድነው? በአጠቃላይ በሀገሪቱ እየተነሱ ያሉ የማንነት ጥያቄዎችን የራስን ራስ ማስተዳደር ጥያቄዎችን እና እንዲሁም የወሰን ጥያቄዎችን እንዴት ይፈቱ? እንግዲህ አንደኛው ሚነሳው ነገር ይሄን አዋጅ የፌደራል መንግስቱ ማውጣት አልነበረ ማለትም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የማውጣት ስልጣን የለውም ነው አንደኛው ሚነሳው መቃወሚያ ሁለተኛ የፌዴሬሽን ምክር ቤትን ስልጣን ይነጥቃል ነው ሌላኛው የካውንስል ኦፍ ሚኒስተር የረቂቁን ማዘጋጀት አልነበረበት እንግዲህ ለዚህ አንደኛው የፌዴሬሽን ምክር ቤት አ እዚ አጠረጠር ያለ መስ ለመስጠት ሶስት ነገሮች ናቸው አባ ነው ሶስት ነገሮችና እነዚህ እንግዲህ ጋውጣት ይዘት ይሄ ጋውጣት ይዘቱ በተመለከተ በጋውጣት እረት ረቂቁ ማን ያቀርበው የሚለው እንበና አ ረቂቁን ማን ያዘጋጀው ነው እዚህ ጋር ምንም ረቂቁ ላይ ኮች ግሬ ይለም ረቂቁ አንድ ሚኒስትር መስራቤት አንድ አሁን አከራካሪው ነው ጉዳይ ነው አሁን ይሄንን ረቂቁ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ማዘጋጀት ነበረበት የራሱ ጉዳይ ስለሆነ ምናም ይነሳልና የፌዴሬሽን ምክር ቤት ረቂቁ ያማዘጋጀት ምንም አይነት ኢነረንስ ስልጣን በሕገ መንግስቱ አልሰጠው ሁለተኛ ሕገ መንግስቱ ግልጽ ነው አንከ 77 ንዑስ ቁጥር 11 ምንድነው የሚለው የጦርነት ጉዳዮችን ጨምሮ በማንኛውም ጉዳዮች ላይ ረቂቅ አዘጋጅቶ የማቅረብ ስልጣን የካውንስል ኦፍ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ነው ብሎ አስቀምጧል ፔሪድ አይ ኖ ኖ ሱ ብቻ ሳይሆን ረቂቅ ምንም አይደለም ነው እኔ ሐሳብ ደግሞ ህግ ማርቀቅ ለምሳሌ አንድ ተቋም በሚሰጠው አገልግሎት ወይም ለህزب በሚሰጠው አገልግሎት ላይ በቂ ህግ ባለው ጊዜ ህገ መንግስቱ ምን ይላል አሁን ትልቁ ነው ህገ መንግስቱ ምን ያለው ዋና አሁን ማለት ኢሹ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ረቂቅ ያማዘጋጅ ስልጣን አለው ሱ ወይ ነው ሸገው ማረቅ ይችላልው እኮ እኔ እኔ ራሴ ማረቅ ይችላልው ማለት ነው ሰሳሉ ካለ ነው አሁን ሀሳቡ ሊቀር ይችላል ይችላል ነው አዎ እዚህ ስናይ ብሎ ማስቡ የሕግ ማውጣት ማመንጨት ሀሳብ ማመንጨት ነው አይችልም ወይ ካውንስል ኦፍ የምስሮች ማን ነው ሰው ይችላል ይሄን ፌዴሬሽን ምክንያት ምን ይችላል ማመንጨት ከፍ በመሰጠው ስራ ላይ አገልግሎት አይ ክፍተት አለካለ የሕግ ረቂቅ እንዲረቀቅ ግባት የመስጠት ሀሳቡን የማመንጨት ይሄ የሕግ ሀሳብ ማመንጨት ነው አዎ ረቂቅ ማዘጋጀት ረቂቅ ማዘጋጀት ስትራክቸሩን እና የሕጉና ላማ መሰረታ ጉዳይ ቁና የማቅረብ ሐላፊነት ግን ሰጠው ለሚስትሮች ምክር ቤት ነው ቃጡ አስፈጻሚ ዋካል በሚስትሮች ምክር ቤት የሚወከል ነው ዲህ ሀገር ላይ ገመንግሱ ላይ ተቀምጧል ረቂቅ ጎችን አቅርቦ እንዲጸርቁ የማድረግ ወይም ደግሞ ረቂቃቸውን የማዘጋጀት ነገር በግልጽ ገመንግሱ ተሰጥቷል ማመንጨቱ አይደለም ሐሳብ ማመንጨቱ ለማንኛውም ግለ ሰው ሊተው ይችላል እዛው ለምክር ቤቱ አባላትም ሊተው ይችላል ነገር ግን ረቂቆችን አዘጋጅቶ የማቅረብ ግን የሚኒስትሮች ምክር ቤት ነው አጥቃለ የሚኒስትሮች ኮርፖሬት ማለት የተለያዩ ሚኒስትሮች ያሉበት ነው እና ትንሽ ያለክል ግዢ አይደለም ወዶአኖች ዲቤት ማረግም ግን እዚህ በነገራችን ላይ ወዶአኖች ላይ ህጋዎች ህጋ አርቃቂና ህጋ አስፈጻሚ አካላት አሉን ህጋዎቹም በተመለከተ ይታወቃል አጥቃላይውን ተክላይ ቃቢ ግባገሪቱ ላይ ያሉ ህጎችን ከእይተኛም ተቋም እየሰበሰበ ሐሳቡን ያደረጀ ረቂቁን ያረገ ከሚኒስትሮች ምክር ቤት ከሚመለከተው አካል ጋር ግባት እየወሰደ ምን ይያለል 
ለምክር ቤት ይቀርባል ነው አሁን ማርቀቁ ላይ አይደለም ትልቁ ጉዳይ ማርቀቁ ምን ኳች ግሬ ለበለ የለም ማርቀቁ ማርቀቁ ላይ ምንም እንት አስፈልገው ቢሆን ወገመንሱ ግን መላስተውት ያለፈ ጉዳይ ማን ማርቀቅ እንዳለበት ገመንግስ አስቀር ወዲ ዋን ነው ነው ወዲ ሁለት ያው ያቄብ ነው ግን ደስ ይለኛል ማን ያውጣው ማን ያውጣው እንግዲህ የፌዴሬሽን ኢሜል ፊልም የፌዴሬሽን ምክር ቤት እንደሚታወቀው ስልጣኖቹ አንቀጽ 62 ላይ በዝርዝር ተቀምጧል የሕገ መንግስት የትርጉም ጥያቄ የወሰን ጥያቄ የማንነት ጥያቄዎችን እና የብሔር ብሔረሰቦችን መብት እንደዚህ የማስከበር ከዛ ውጪ ክልሎችን አለመጓባት የክልሎችን አለመጓባት ይመስጣት እና አንድ አንድ ጉዳዮች ላይ አብሮ በጋራ ከስቶኬሽ ምክሪት ጋር የሞሰን ስልጣን አለው እንጂ አንድም አንቀጽ እንደውም ሲቋቋምም ራሱ የሚኒቱን እንኳን የሕገ መንግስቱን በመናይበት ጊዜ በቃ ዋናው እሱ እንደዚህ አይነት ችግሮችን ለመፍታት እንጂ ህግ የማውጣትን ስልጣን በተመለከተ የተሰጠው ነው ማን ነው ለስቶኬሽ ምክር ቤት ነው የስቶኬሽ ምክር ቤት ደግሞ በግልጽ አንቀጽ 55 ን በመናይበት ጊዜ ምንድነው የሚለው በዚህ ህገ መንግስት ለፌደራል መንግስቱ ተብሎ የተሰጡ ማንኛውም ጉዳይሽ ነው የሚለው በዚህ ህገ መንግስት ስለዚህ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የፌደራል መንግስቱ አንድ አካል ነው ብዙት አለው አንቀጽ 55 ነው እስኩጥር አንድና 55 ነው እስኩጥር ሁለት ላይ ያለው ነገር አዎ ስለዚህ ምንድነው የሚለው አንቀጽ 55 ነው አጥቃ ላይ የፌደራል ጉዳዮችን በሚመለከት ህግ ማውጣ ስልጣን ለፌደራል መንግስቱ ስለተሰጠ ስልጣን ነው ማለት ከዛ ወደ ነው እስኩጥር ይወርድና ሁለት ይወርድና ማለት ነው እያንዳንዱ ዘርዝራቸው የተወሰኑት ያ ማለት ባንድ የተጠቀሱት በሙሉ ሁለት የተጠቀመጣው ለማታ አይደለም አንድ ጠቅላላ አነጋገር ነው ይሄ እንደተጠበቀው ሆኖ ነው የሚለው ባንድ የተጠቀሰው እንደተጠበቀው ነው ነውስ ቁጥር ወለስ ላይ ግን በዚህ 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 ጉዳይ ላይ ይጋውጣል ብሎ ያስቀምጣል ያ ማለት አንድ ከሁለት የሰፋ ነው በይዘት ሁለት ዝርዝራቸውን ያስቀምጣበት ነው አንድ ግን ጠቅላላ አነጋገር ነው ስለዚህ ጠቅላላ አነጋገሩን እንደተጠበቀ ማለት ያንዳለ ነው ስለዚህ ማንኛውም ጉዳይ ህግ የማውጣት ጉዳይ በፌደራል ደረጃ ይሄ ተውካች ምክር ቤት በነገር ራስ ይሄ ተውካች ምክር ቤት የፌደራል መንግስት የበላይ እና የመጨረሻው ዘይ ስልጣን አካል ነው ህገ መንግስቱ አንቀጽ 8 ላይ የህዝብ ለዋላዊነት ያስቀምጣል ህዝቡ በቀጣዩ በተውካች አማካይነት የመጨረሻው ዘይ ስልጣን ባለቤት እንደሆነ ወይ ደግሞ የህዝቦች ለዋላዊነት የሚገለጽ ምክር ቤት ላይ ነው በክልል ምክር ቤቶችና በህዝብ ተውካች አዎ ስለዚህ የህዝብ ተውካች ምክር ቤት ደግሞ የህዝቡ ወኪል ነው የመንግስት ቅርጽስ ከዚህ የተለየ ነው ወኪል በመሆኑ ኢቨን የመንግስት መዋቅር የሚያስፈልገው ህግ የሚያወጣው ያካል ህጋውጭ ህግ ተርጓሚና ህግ አስፈጻሚ ነው ቅርጻችን ይሄን በሚመረከት ከዚህ ፍት የነበረውን አዋጅ ቁጥር 2593ን የሚያወጣው ይሄው የህዝብ ተወካች ነው ስልክን እንቀበልና እንመለስ ሄሎ ሄሎ ተናስተልን ማንን በልከይት ነው ከወልቀይት ነው ማንነት ባላሉ ከወልቀይት ማን ማንነት 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 አዎ ይውቀት ማን ነው ይውቀት ማን አይ ስማቸው ነው እሺ አቶ ማንነት እስኪ በለቱርሰ ጉዳይ ላይ ያለውትን ሐሳብና ጥያቄ እንገሩን አዎ የተቃቀመው ያስተዳደርና የማንነት ጉዳይ ተክል ነው ድሮም ወልቀይት ተገደ ወደ ትግራይ ተከለል ህገ መንግስቱ ባልተነቀበት ባልነበረበት እየተከለለ ስለዚህኛ በዚህ ስንት ተቆቋ በደለይ ድረሰን ያለው ማለት ነው ስለዚህ ኮሚሽኑ ሌላ ድርድር ሌላ ነገር ሳይመጣ ደም ሳይፋሰስ ይሄደግም ካለ ያማራ ቦታዎች ወደን ቦርበት መለሰልበት ማለት ነው ካል ሆነ ግን ነገር ምንትንለን ምጥብቀን ቀይ መስመር ነው ጦርነት ነው ማለት ነው ጦርነት ደግሞ ለአንድ ሀገር አይበይም ስለዚህ የፌደራል መንግስት ይሄ ቶሎ ብሎ ወደ ስራ መጋት አለበት ማለት ነው ስለዚህ አሁን የተቋቋመው ኮሚሽን ህጋዊ መሰረት ያለው ተገቢ ነው ችግሮችንም ሊፈታ ይችላል የሚል ሐሳብ ነው ያለውት አዎ አዎ በቃ በሙሉ ወራ ተገደል ነው ማለት ነው እንዳ መናገር ምን ያመን ለም ከዚህ ምን ነው ያለው አቸገር ስለሆነ እንጂ የኛ ሐሳብ ይህ ስጠርቀን በደስታ ተቀበል ነው ማለት ነው እኛም እየተበከ ነው ያለው መልካም ከታተሉን እኛም የበለጠ እንጨምራለን እዚህ ሐሳብ ላይ ስልኩን ቢበቃ ምናባት ካለን ጋር ቆያ ከ46 ታው ስልክ ይበቃናል ተከታተሉን አሁን ይሄ አዲሱ አዋጅ ከህጋዊነት አንጻር ህገ መንግስታዊ ነው አይደለም እሱ ለማለት እንግዲህ አሁን እየጀመርነው አለ እንዴት ይውጣ በነገራችን ላይ ራይቂ ቁርማ ነው ያዘጋጀው የሚለው ላይ ተናል ይሄ ይዘቱ ላይ ነው አሁን ይዘቱ ላይ ነው እዚች ላይ አንድ ነገር መጨመር ፈልገው ራይቂ ላይ የፍታብየር ጉዳዎች በሚመለከት በህራ የዩኒት ላይ የውሳ ማን ነው ሐሰብ ያቀረው እንደምቻ የፌደሬሽ ምክሪ ተገልጿል ከዚህ ውስጥ ሌላ ነገር እንደማያመነጭ የፌደሬሽ ምክሪ ስልጣን ላይ ያሳይናል ስለዚህ ረቁ በማናው ማውጣት ነበርበት የሚለው ነገር አከራካሪ አይደለም ማን ያጥልቀው ማን ያውጣው ህግን የማውጣት ስልጣን የማን ነው ስንል አሁን በህገ መንግስቱ አንቀጻም 51 ላይ 
በግልጽ እንደተቀመጠው የህዝብ ተወካች ምክር ቤት ስልጣን ነው የፌደራል ህጎችን የማጣት ጉዳይ ደንቦችን እናወጣ ለፌዴሬሽን ማን ነው ለህዝብ ተወካች ምክር ቤት ከመስጠት በስተቀር ማን የምግ መጣት ያለበት በህዝብ ተወካች ምክር ቤት ስለመሆኑ ምንም የሚያከራክር ነገር አይደለም ስለዚህ አሁን ያዋጅ ከፌዴሬሽን ምክር ቤት ስልጣን አንጻር ያው ህገ መንግስታዊ ምንለው ወይም ህገ መንግስታዊ እንትምናውራ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በህገ መንግስታዊ ተሰጥቶ ስልጣን አለ ያዋጅ የውጣበት አላማ አለ የታሰበለ ተግባር አለ የተሰጠ ይሄ ኮሚሽንም የተሰጠው ስልጣንና ተግባር አለ ከዚህ አንጻር የፌዴሬሽን ምክር ቤት ስልጣንን ዘርፋል ነጥቋል በጣም ማለት እንችላለን እዚህ ጋር ከ ከሸገው ጋር እንዴት ፖይንት ጨምር ይሄ ኢቭን ካውን በፍቲ የነበረው አሰራር ምንድነው ስንል የፌዴሬሽን ምክር ቤት አሰራርን ለመደንገግ የወጣው ናዋጅ ያወጣው ማለት ነው የስቶኬሽ ምክር ቤት ነው ቀደም ሲል ነበርው ቀደም ሲል ነበርው አሁን አሁን እንት ያቀሚያን እሶች ድዋ ለነሱትም ይሄን ነገር ከተነሳ ኮንሲስተንት መሆን ነበርበት ግን ይነረንት ሊ የስቶካይሽ ምክር ቤት ስልጣን ስለሆነ ዝም ብለን ይሄው ዛሬም ደግሞ ብሎ መተቸት ነበርባቸው እንግዲህ ግን ያንንም ቢሆን ጥያቄ ያልተነሳው ምንድነው በህገ መንግስቱ በግልጽ የስቶካይሽ ምክር ቤት ህግን የማውጣት ስልጣን ስለተሰጠው ነው አለመነሳቱም ተገቢ ነው አለመነሳቱም ተገቢ ነው ያኔ ያልተነሳውም ጥያቄው ተገቢ ስለሆነ ያልተነሳው ይብን የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤን ያቋቋሙ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ገዛ የሚያረግለትን 250 993 ያወጣውም ያው የስቶካይሽ ምክር ቤት ያቀው ማለትስ ተገቢ ነበር አሁን ስልጣን ይነጥቃል ወደሚለው ንምጣና ስልጣኑ ምንድነው የፌዴሬሽን ምክር ቤት አሁን ይሄ አዋጅስ ለዚህ ኮሚሽን ምን ምን ስልጣን ሰጥቶ በማውጣት ረገድ ስልጣኑ ነጥቆታል አሁን ህጉን በማውጣት እሱን አንነጥቀው ብለ እንደመደምን አይ አንድ ነገር እንበልስኪ እዚ ላይ ስልጣኑ ነጥቆታል ካለ ህግ ማውጣት ነበርበት ፌዴሬሽን ምክር ቤት እንል ነው ወይ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ለራስ የሚሆን ህግ ካወጣስ እሱ የሚያወጣ ህግ ህግ ወጥ ቢሆንስ በራሱ በጣም እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ሸጋ ያነሰው ሰተኝ ነው እሺ ያውጣውን ነበር ህግ የመውጣት ስልጣን የለውም እንጂ ኦኬ ህግ ያውጣ ብንል ፍጹም ተጠያቂነት የሌለው ተቋም ይሆናል የፌዴሬሽን ምክር ቤት ለምን ህገ መንግስቱን የመተርጎ ሌሎች አዋጆች ከህገ መንግስቱ ጋር መጋጨት አለ መጋጨታቸውን ቼክ የሚያደርግ ተቋም ይሄ ነው ስለዚህ እሱ ያውጣውን ህግ ማን ነው ታዲያ ከህገ መንግስቱ ይገጨ ላይ ይገጨ የሚለው ቼክ የሚያደርገው የፌዴሬሽን ምክር ቤት እንደ ሌሎች መደበኛ ፍርድ ቤቶች አይደለም እንጂ አብዛኛው ነገር እኮ የመዳኝት ስልጣን ያለው ነገር ነው እንደዛ ነው በክልሎች እና በፌደራል መንግስት ዳኛ ሆነ ህግ ልታወጣ አሁን አስማሚ ነው ባባ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ራሱ ህግ ያወጣል ራሱ ዳኛ ላይ መስልም ወይ እንደዛ ነው የሚሆነው እንደዛ ነው የነገሮችን ፍታዊነት ለምሳሌ በዚህ ድለለን የክልሎችን ግጭትን የማነጥ ያቀን በሚያመለከት ህገ መንግስቱ ጋር ያሉ ለውጭ ጉስ ይወጡ ህገ መንግስቱን የማይጥፉ ስለሆነ አላማቸው የማረጋጋት ስራ ነው ይሄን አረጋጋት ወመለሱ የሚያቀርበው ለማን ነው ለዚህ ተካሽ ምክር ቤት ነው ነገር ስተት ነው ብሎ ስለዚህ ስተት መሆኑን እንዲያረጋግጥ ተቋቋመ እንጂ ራሱ ህግ አውጭ ከሆነ አንድ ህግ ህገ ወጥ ስለመሆነ ማለት ህገ መንግስቱ የሚቀርን ስለመሆነ አለመሆኑስ ማን ሊያርጋግጥ ነው ወይስ እሱ ያወጣው ህግ የብላይ እንዲሆን ነው ወይ ስለዚህ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ህግ የማውጣ ስልጣን ተቀምጧል ተብሎ ሊወራ የሚችለው ምናልባትም እንግዲህ ህገ መንግስቱን ካለመረዳት ካለ ነውስተቀር እዚህ ላይ ጥያቄ የሚያስነሳል ለምን በህግ ማውጣ ተረጋግጥ ፌዴሬሽን ምክር ቤት በዚህ ያክል ላይ ህግ ቢያወጣ ደሞ አይደለም ሌላው እኔ አንድ አንድ ደሞ ሌላው ብዙ ታየውት እዚሁ ላይ ማውጣቱን ለፈውና አሁን አዲስ ይወጣው አዋጅ ከዚህ ፍት ለፌዴሬሽን ምክር ቤት በህገ መንግስት ሰጠው ስልጣን አይደለም ባወጅ ሰጠው ስልጣን እንኳን ምሽር አይደለም በቃ አብሮ ይሄን ነው እንዲያውም ሉክ አሁን ሸጋ ያነሳው ለምሳሌ የማንነት ጉዳዮችን የወሰን ጉዳዮችን የራስን በራስ ማስተዳደር ጉዳዮችን የፌዴሬሽን ምክር ቤት ስልጣን ሰጥቶታል ይታወቃል ግን አጋይ ተቋም ያስፈልጋዋል ባይ ዘ ዌይ ህገ መንግስቱ ራሱ የፌዴሬሽን ምክር ቤት መታገዝ እንዳለበት ይነግረናል አንቀ 83 82 ላይ ህገ መንግስትን በመተርጎም ደረጃ ፌዴሬሽን ምክር ቤት አጋጅ እንደሚያስፈልገው በመታመኑ የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ ተቋቁማል በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ደግሞ ተጨማሪ ገዛ የሚያድርግለት ተቋም መፍጠር በተለይ ካሁን በፊት የነበሩትን ችግሮች ስናይ ኢፊሼንትሊ መፈታት ስላልተቻሉ ይሄ ተቋም መቋቋም አለበት ግን አሁን እዚህ ጋር በደም ይነሳውን ነገር እንደው አዲስ እናርገውና ስልጣኑ ነጥቆታል ወይ በፍጹም አልነጠቀው ስልጣኑ ምንድነው ኮሚሽኑ ምን ስልጣን ተሰጥቶ ነው እንደው ኮሚሽኑ የተሰጠው ስልጣን ምንድነው አንቀጽ አራትን አላማውን በመናይበት ጊዜ አንቀጽ አምስትን ተግባርና ላይፊነቱን በመናይበት ጊዜ በተለይ አንቀጽ ስድስትን በመናይበት ጊዜ ምንድነው የሚለው በማንነት ራስን በራስ ማስተዳደርና በወሰን ጉዳዮች ላይ ሳዊን ሳዊ የሆነ ጥናት አድርጎ የውሳኔ ሐሳብና ሪፖርት ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ያቀርባል በተለይ አንቀጽ ስድስትን እንየው ምንድነው ይላል በታረቁ ደስለኛውም ያስተዳደር ወሰን ውሳኔ ራስን በራስ ማስተዳደርና የማንነት ጥያቄ በአሁን በተቋቋመው ኮሚሽን በኮሚሽኑ ተጠንቶ አግባብነት ባላቸው ህጎች መሰረት ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ቀርቦ ልባት ያገኛል ነው ልባት መስጠት ማን ያል ማን ነው የሚለው
እነዚህ ነገሮች የውሳኔ ሐሳብ ያቀርባል ለማን ያቀርባል ለጠቅላይ ሚኒስትሩና ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው አዎ እነዚህ ነገሮች የሚቀርቡት ለማን ነው ካልና መውሰድ ለሚችለው ካልነው ያቀርባል ያለው ምንድነው ነው ያቀርባል ያለው ከፍተኛው ምክር ሐሳብ ነው አ ምክር ሐሳብ የውሳኔ ማርግ ወይ ምልባት የሚስጥት ጉዳይ ግን የማን ነው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው ስለዚህ ይሄ ኮሚሽን አልተቀበል ነው ብሎ ሊጥለው ይችላል የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው እንዳን የፌዴሬሽን ሰራተኛ ሆኖ ነው ቆይ ላይ እንዳን የፌዴሬሽን ሰራተኛ ብለ መቅጠር እንቻለን ምክንያቱም ኮሚሽኑ ሰርቶ ለሚወስነው አካል የሚያቀርብ ከሆነ በስሩ ያሉ ነገሮችን አስተካክሎ የሚያቀርብለት ነው ያን መሰረት አድርጎ ተገድነው አይደለም ብለ የመሰለ ስልጣን ግን የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው ይሄ ደግሞ ገመንግስቱ ላይ ያለው ነው ገመንግስቱ ላይ ያለው ስልጣን የሞሰል ስልጣኑ ይሄ ያዋጅ አለመቻ የበለጠ ጭርስ ወይም ጥንቅቅ አድርጎ እንደው ለማውራት ወይም ለበለገፍ ያክል አሁን የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላቶቻችን ይታወቃሉ ምንም ጥያቄ የለውም ያላቸው የትምር ዝግጅት ያላቸው የሐሳብ ልልና የመሳሰሉ ነገሮች ይታወቃል ነፃነትና ገልተኝ ነፃነትና ገልተኝ ይታወቃል ይሄ በዚህ ይሄ ሁኔታ ላይ ወይም ደግሞ እዚህ ሁኔታ ላይ አሁን የበጣም የኮሚሽኑ በጣም የተውጣጣ ባሉ የተማረ ሳይንሳዊ የሆነ ፖለቲካል ሳይንስ ህግ ላይ በጣም በዚህ ክውቀት ያላችሁ ሰዎች ናቸው በእነዚህ መታገዝ ክፋቱ ምንድነው ነው እንግር ወደ አላማው ነው አሁን ይሄን ይመለሰው ክፋቱ ምንድነው አላማው ስታይ አሳታፊ ግልጽ አካታችንና ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ካስተዳደር ውሰናው ትራስን በራስ ከማስተዳደርና ከማንነት ጋር የታያዙ ግጭቶችና መንስኤዎችን በመተንተን የምፍት ያሳዎችን ለህዝብ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትን ላስፈጸመው አካል ያው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ሰይመን ጠቅላይ ሚኒስትሩን ግራ አስፈጸመ ያካል ናቸውና ለነዚህ አካራት ማቅረብ ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሳይንሳይ በሆነ ሁኔታ ገለልተኛ ሆኖ ግልጽ አርጎ አካታች አርጎ የሚያቀርብ አካል ማቅረብና መውሰድ የተለያዩ ስለሆኑ አቀረበ ማለት በዚህ ዓለም ላይ ተነሳው ነው አጅ ህገ መንግስቱን እየተሳለኝ ነገር ስለዚህ ልቅም ብሎ ልቅም ብሎ ስራ ተሰርቶ ቢመጣ ክፋት ምን ችግር እዚህ ጋር ግን አንድ ስጋት ምን መሰላችሁ እኔም ትችሎችን ስሰማ ድሮ በነበረ ሁኔታ ሪፈን እንደምነው መካሄድ የነበረበት ብሎ ጥያቄ የሚያነሱ ሰዎች አሉ ያውን ይሄኛው ግን ሳይንሳዊ በሆነ ዘዴ ጥናትና ምርምር አድርጎ ታሪክን ማንነትን ስለንቦና ስለንቦናን መልካም ምድር ያቀማመጥን አይቶ ኢንዲፔንደንትሊ ገለልተኛ የሆነ ሐሳብ ነው የሚያቀርበው እዚህ ጋር በደም ጥንቃቄ መደረግ ያለበት ህገ መንግስቱ በሪፈረንደም አይደለም ህገ መንግስቱ ሪፈረንደም ብሎ በግልጽ ያስቀምጣቸው አዲስ ክልል ላቋቁምና ለገንጠል በሚሉ ጉዳዮች ላይ ህዝብ ወሳኔ ይደረጋል ነው የሚለው ከዛው እጪ ግን የፌዴሬሽን ምክር ቤት የህዝብን አስተፋፈርና ፈቃድን አይቶ ይወስናል ብሎ ተቀምጧል እንግዲህ የህዝብን ፈቃድ ለማወቅ ደግሞ ይግዴታ ዝወሰነ አይደለም ጥናት ማድረግ ይጠይቃል ታሪክን ማየት ይጠይቃል ብዙ ነገሮችን እዚህ ጋር ደግሞ ጥንቃቄ መደረግ ያለበት አሁን ጎላ ብለው ወጡት ችግሮች የተፈጠሩት ገመንግስቱ ከመውጣቱ በፊት አዋጅ ቁጥር 7 384 መሰረት ለማካለል ተብሎ የወጣች አዋጅ ነበረች ያች አዋጅ ኢቭን አዋጁን ያዋጁን አንቀጽ አራት ንስ ቁጥር 2 ለን በሚጽ ወይም ሐን በሚጽ ሁኔታ ቋንቋን ብቻ ተደርጎ ተካለለ ፈቃድ ሳይጠየቅ መልካም ምድር ያቀማመጥ ሳይታይ ባህል ማንነት ሳይታይ ነው የተደረገው ስለዚህ ይሄ ገመንግስ ሊመልሰው አይችልም ነው ከሱ በፊት የተደረገ ድርጊት ሊመልሰው አይችልም ይሄን ገመንግስቱን 46 እንኳን ሲወጣ መመለስችል ነበር ምን ይላል እንዳሉ ወሰደ አከላለልን በተመለከተ ይላል ገመንግስቱ ሲወጣ አንቀጽ 46 ቋንቋን ባህልን ማንነትን ፈቃድን መሰረት አድርጎ ነው የሚለው ግን ያ መሰረት ተደርጓል ወይ ይብነ ገመንግስቱ ቆጣ ማለት እንደገና ተካለ ተካለ አልተሰራ በጀመረ የነበረው እንዳለና አይቀጠለው ያንም የዘገ መንግስቱ ድንጋጌ መሰረት ክልሎች አሁን የተባሉት ቤንች ማርኮች ይዘው ይሄ ፍላጎትን ቋንቋን ጂኦግራፊው አካማመጥና አጥቀር ያሉ ነው የተነ ቦራ ይታዎች መሰረት አድርጎ ክልሎችን አላወቀረ ወይ ማልከለለ ይሄ ነው ኒውስን ችግር የሚሆነው ነው በሕገ መንግስቱ መሰረት ተወሰነው ሊሳል ተወሰነም ስትል አልተወሰነም መልሱ ይሄ ነው ምክንያቱም ከ87 ዓመተ ምህረት ወዲ የተደረገ የማካለል ስራ አልተሰራ አልተሰራ ገመንግስቱ ሲወጣ ግን ማንቀጽ 46 መሰረት መካለል መነሳት ነበረበት ያኒ ደግሞ እነዚህ አራቱ መስፈርቶች ከግምት ውስጥ ሲገቡ ቀደም ማንድ ጠየቀችን እንዳልት እነዛ መስፈርቶች ከግምት ውስጥ ቢገቡ አሁን የተባሉን ችግሮች ይመለሱ ነበር ያስባሉ ስለዚህ ይሄ ገመንግስቱ ደግሞ ስራ ላይ እንዲው አይ ማንደርስም ነበር ይሄ መንግስቱም ስራ ላይ እንዲው ነው ፌዴሬሽን ምክር ቤትም ስራውን በአግባቡ እንዲመራ ጥናት ያርጉ ማቅረብ ሳይንስ ያርጉ ማቅረብ ባይዘው ሳይንሳይ ምን አይነት ሰዎች ይመረጣሉ ነገ ነው አሁን ዋን ነው ነገር ይሄን ስራ መመለስ ምንጭ ሰዎች ለኮሚሽኑ ይመረጣሉ የሚለው ነገር ነው እንጂ ጥያቄ ማውን አለበት አሁን እዚ ላይ ጥያቄ ምን ያለበት እንደዛ አዎ ይሄንን የምክራ ሐሳብ ምን ነው ሪፖርቱን ለማቅረብ ያሉትን ችግሮች እንደጥሎ ለማቅረብ ታሪክን ማጥናቱ የተለያዩ ሳይንሳይ ነገሮችን ማጥናቱ ህገ መንግስቱን የምትሰው የትኛው ነው ንጋቄ ሳይንስ ይከተልም እኮ ይሄን ህገ መንግስቱም ይተከማሉ አ
ጂኦግራፊ አቀማመጥ ቋንቋ ሌሎች ሌሎች ነገሮችንም አካተተው ሲጀመር ስራቸው ነገ መንግስቱ መሰረት አልጎም ሊሰሩ ነው የሚችሉት ግን እዛው ሰኔ ላይ ለመድረስ ሳይንሳዊ ጥናት እና ምርምር እንትጠቀማለ ህዝቡን ትጠይቃለ ታሪክን ታያለ ብዙ ነገሮችን አይተት ወስናል ለማለት ነው የውሳኔ ያሳለፍ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ያቀርብለታል የፌዴሬሽን ምክር ቤት ባብላጭ አድርጆ ወስናል የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሊጥለውም ይችላል ሊጥለውም ይችላል ወደ ድረስ አሰጣት ሳይገባኩ ምክር አሰመጩ ምክር አሳቡ ሊጥለው ይችላል በዚህ በዚህ መንገድ ምክር አሳቡ ማላረ ግራቱ ምልባት የመስጠት ስልጣና ነው የሚሰጠው ስለዚህ ስለዚህ ላይ ያቀለም ስለዚህ ላይ ቀበለው የሚችላል ነው አሁን እንደዚህ ላይ ስለተላቸው አካላት ይሄ ኮሚሽን ተዋቅሮ ግልጽ የሆነ ምክር እንዳይሰጥ ይመስለኛል እንግዲህ ተቃውሞ ከተባ አለ አሁን ይናወጅ አዲስ የውጣዎች ተቃውሞ ያቀርቡበት አካላት ፌሪሽ ምክር ቤት በአግባቡ እንዲሰራ ምክር አይቀርብለት አይነት ነገር ነው ምክር አሳው አይቀርብለት ነው ምክር አሳው አይቀርብለት በራሱ እየሰራ ነው ወይስ ነው ቀደም ያላችሁ መስሎች እናገኛለን ለዚህ ሁሉ ችግርና በጥብጥ ወይ ማለ መረጋጋት የተገባው የፌዴሬሽን ምክር ቤት መስራት ያለበት ስራ ባለ መስራቱ ጭምር ነው በጣም ጥሩ እዚህ ጋር እንድልጨምር ደግሞ ምንስተምር አሁን ችግሩ እንዳለ ሆኖ ሌላኛው የሚያነሱት መከራከሪያ ምንድነው የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤን የሚጥሳል እሱንም ያፈርሳል በህገ መንግስት የተቋቋሙ የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ ስራው ምንድነው ስራው የተሳፈ ህግ ላይ ከህገ መንግስቱ አንጻር ይጋጫል ወይስ አይጋጫም በሚለው ላይ የውሳኔ ያሳ የጸና ህግ ላይ ነው በቃ የያወጣ አዋጅ አሰራር ካለ ለምን የህገ መንግስቱን አንቀ 83ን ብናይ ኢየሱስ ኢቭን እሱን ለማቋቋም ይወጣ አዋጅ አለ ሁለት አምሳ እዛ ላይ ምንድነው የሚለው የሕገ መንግስት ትርጉም በሚያስፈልግበት ጊዜ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት የውሳኔ ሐሳብ ያቀርባል። እሱ ራሱ የውሳኔ ሐሳብ የሚያቀርበው። አሁን ግን የሕገ መንግስትን የትርጉም ጥያቄ ኢሜ ኮሚሽን አይደለም። አይደለም። የማንነት ጉዳይ ነው ነው በማንነትና በውሰን ጉዳይ ላይ። ስለዚህ ሁለቱ ይልቁንስ ሶስቱ ማወጆች በየራሳቸው የሚሰሩ ናቸው። ምናልባት 251 ላይ ያሉ ድንጋጊዎች በዚህ የባዲስ አዋጅም ለምሳሌ ጥናት እና አንዱ ሸፕ ይደረጋሉ። አ ተስተካክለዋል። ይህን ሲያስተካክል ደግሞ ያወጣቸው አካል ነው ያስተካክለው ያለው። ህገ መንግስቱ ሳይሆን አሁን ሰው ብዙ ታይ ፈጠረበት ይመስላል ባንጥሮ 251 ለተጠቀሱ ነገሮች ወዲህኛው አይደል ሲመጡ ህገ መንግስቱ እንደነበረ ወርዶ ይመስላል 251 በፌዴሬሽን ምክር ቤት ጸድቆ ይወጣ የሚመስለው አለ ለምን ለሚነሳው ምንድነው ለምሳሌ 251 ላይ በክልሉ መታየት አለበት ኤግዞሽን ኦፍ ሎካል ሬሜዲ ባካባዊ መፍቲያ ማጥጦ መጠቀም ይሄኛው ይሄንን አላስቀምጠው አዲስዋጭ ለምን ይሄ በህገ መንግስት የተቀመጠ ማለት ነበር አንደኛ ህገ መንግስት 